Dalam video ni kita akan tengok berkenaan dengan konsep muka gelombang. Jadi macam mana ataupun apa yang kita maksudkan dengan muka gelombang, kita akan tengok pada contoh di bawah yang mana contoh ini adalah contoh yang kita gunakan untuk tangki riak. Okey, tangki tangki riak. Jadi tangki riak ini secara asasnya kita ada dua benda lah. Okey. dua benda yang paling utama iaitu yang pertama sekali adalah kita punya kayu ini. Okey, kayu ataupun bahan yang akan naik ke atas dan turun ke bawah jadi dia akan naik atas turun bawah maka dia akan mengkocakkan air okey dan bahan seterusnya adalah air lah okey air jadi bila dia naik ke atas dan ke bawah kayu ni naik atas bawah maka dia akan kocakkan air tersebut maka air ini dia akan membentuk sebuah gelombang seperti sebuah gelombang jadi daripada pandangan sisi kalau kita tengok dari tepi daripada pandangan sisi kita akan nampak bentuk gelombang seperti yang inilah okey untuk gelombang lebih kurang macam yang ini jadi, ini daripada pandangan sisi sekarang ini untuk kita uh, selesaikan nanti fenomena-fenomena yang uh, berkaitan dengan gelombang nanti, kita perlukan dia daripada pandangan atas. Okay, supaya kita dapat nampak keseluruhan apa yang berlaku kepada gelombang tersebut. Jadi, macam mana kita nak lukiskan pandangan atas untuk situasi yang sama. Untuk situasi tangki riak ini, macam mana kita nak lukiskan daripada pandangan atas. Baik. Jadi, caranya adalah kalau kita tengok pada gambar rajah ini, okay, kita akan lukiskan dia punya muka gelombang. Jadi, dekat mana muka gelombang? Muka gelombang dia adalah yang ini. Yang cikgu lukiskan warna kuning yang menghubungkan antara dua puncak ini. Okay, contoh yang ini adalah A dan B. Maka, garisan AB ini adalah dia punya muka gelombang. Sama juga untuk yang kedua ni, puncak kedua. Yang ini, contoh cikgu buat CD. Yang ini pun adalah muka gelombang. Okay, muka gelombang. Baik, jadi macam mana kita nak pindahkan dia, kita nak pindahkan maklumat ini kepada pandangan atas. Pandangan atas tu maksudnya kalau kita lihat daripada atas, cikgu lukis, lukiskan mata, okay, yang ini mata kita pandang daripada atas, maka kita akan nampak nak lukis dia, okay, contoh yang ini adalah tangki riak, tapi biasanya uh, dia punya kayu ni kita tak lukis lah. Yang penting sekali kita perlu tahu macam mana bentuk air dia. Jadi kalau kita tengok daripada pandangan atas, kita akan nampak macam ni, garis. Yang ini adalah dia punya bentuk tangki tersebut. Okay, sekarang ni macam mana kita nak lukiskan bentuk muka gelombang ini. Bentuk dia punya uh, puncak dan juga lembangan. Okey, untuk muka gelombang kita hanya lukiskan dia punya puncak. Okey, kita hanya buat dia punya garisan untuk puncak sahaja. Kita tak buat untuk dia punya lembangan. Maka untuk kita lukiskan uh, muka gelombang ini ataupun bentuk gelombang tersebut kita akan buat satu garisan lah. Okey, contoh yang ini garisan pertama iaitu garisan A dan B. Yang sama seperti di atas. Okey, yang cikgu buat dekat bawah ni adalah daripada pandangan atas. Baik. Dan seterusnya adalah C dan D. Contoh yang ini adalah C dan juga D. Okey, lagi satu maklumat yang penting sekali untuk muka gelombang ini adalah jarak dia. Iaitu jarak daripada garisan yang pertama, garisan AB kepada CD. Kalau kita tengok daripada pandangan sisi, kita akan dapati bahawa jarak ini bersamaan dengan satu panjang gelombang ataupun satu lambda. Okey, daripada AB kepada CD adalah satu lambda. Sama juga dengan gambaran daripada pandangan atas yang ini adalah satu lambda. Jadi, yang ini adalah konsep yang penting kenapa kita gunakan muka gelombang. Dan lagi satu adalah kita tengok pada bentuk-bentuk gelombang yang terhasil. Okey, contoh kalau kita ada gelombang sata. Okey, gelombang sata. Macam mana gelombang sata? Gelombang sata itu macam yang dekat tangki riak kita ni. Okey, macam tangki riak ni. Gelombang sata ni kita dapat daripada gunakan benda yang straight macam ni lah. Yang lurus macam ni kita gerakkan dia. Maka muka gelombang dia. Okey, secara ringkasnya kita akan dapat lebih kurang macam yang di bawah ni. Okey, kita akan dapat. Ini semua daripada pandangan atas ya. Okay, ini semua daripada pandangan atas. Jadi, ini adalah gelombang satah. Dia menghasilkan gelombang satah ini adalah pandangan atas. Maka, yang ini adalah jarak antara dia punya uh, puncak dan juga puncak untuk gelombang ini. Sama juga yang ini pun adalah lambda. Yang ini adalah lambda. Okay, ini untuk gelombang satah. Dan, uh, biasanya arah perambatan dia daripada kiri ke kanan. Iaitu, perambatan dia ke arah kiri ke kanan. Ini adalah arah perambatan. Dan lagi satu bentuk gelombang adalah gelombang yang uh, membulat ataupun kita panggil dia sebagai uh, untuk kita lukiskan gelombang yang membulat ni ataupun muka gelombang bulat. Okay, gelombang bulat. Bentuk dia macam mana? Okay, lagi satu untuk gelombang bulat ni kalau kita gunakan tangki riak, 
Kalau kita gunakan tangki riak, kita tak gunakan kayu yang bentuk macam ni. Kita gunakan uh, sesuatu yang uh, bentuk dia pointy ataupun dia bentuk macam bulat lah. Contoh, kita gantikan dia dengan benda yang uh, sebiji saja. Okay, contoh macam yang ini. Kita ambil sebiji bola. Yang mana bola ini kita naikkan dia dan turun ke bawah. Okay. Jadi kita ayun-ayunkan dia. Kita bagi dia kocakkan air. Maka bentuk gelombang yang terhasil adalah okay, yang ini kita punya uh, benda bulat tadi tu. Contoh bola tu. Okay, bola. Kemudian dia akan hasilkan gelombang yang membulat. Yang menjauhi dia. Ini mungkin anda boleh bayangkan lah. Okay. Jadi ini adalah dia punya uh, panjang gelombang yang pertama. Uh, dia punya puncak yang pertama ataupun muka gelombang yang pertama. Jadi dia akan semakin lama semakin menjauhi dia. Okey, yang ni dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Maka dia punya lambda, oops. Dia punya lambda, okey cikgu lukiskan cantik-cantik dulu. Lambda dia adalah jarak antara dua ni lah. Okey, yang ni adalah panjang gelombang dia dan arah perambatan dia adalah ke semua arah. Dia adalah jejarian iaitu yang ini arah perambatan dia semua arah sebab dia adalah gelombang membulat. Okey. Jadi ini adalah Uh, antara dua benda yang penting lah kenapa kita perlu gunakan konsep kita perlukan konsep muka gelombang supaya kita dapat nampak gambaran sebenar uh, untuk uh, kita punya pergerakan gelombang daripada pandangan atas okay, ini penting pandangan atas supaya kita dapat lihat apa yang berlaku secara keseluruhan kalau ada apa-apa soalan boleh tuliskan di ruangan komen di bawah